கேட்டமுள் பீடி அணையர்களுக்கு வணக்கம் டைம் டிராவல் ஆதாரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இருந்து வந்த மனிதர் பாரணாமல் எலைட் என்ற யூடியூப் சேனலில் நோவா என்பவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் தான் தனது வாழ்க்கைய பணியம் வைத்து வருங்கால தொழில்நுட்பம் பற்றி மக்களை எச்சரிக்கை செய்ய டைம் டிராவல் செய்து பின்னோக்கி வந்ததாக கூறுகின்றார் இதனால் இந்த வீடியோ வேகமாக வைரலானது ஆனால் இந்த வீடியோவில் நோவாவின் முகம் மறைக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் அவருடைய குரலை அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு மாற்றி தான் வெளியிட்டிருந்தனர் இதில் பலரும் கேட்ட கேள்வியானது இவர் உண்மையில் காலப்பயணம் செய்து வந்தவர் என்றால் ஏன் அவருடைய முகத்தை காட்ட பயப்படுகின்றார் என கேட்டனர் அந்த நியாயமான கேள்வி அந்த வீடியோவை பார்த்தால் நமக்கும் தோன்றக்கூடிய ஒன்றுதான் அதற்கு நோவா கூறிய பதில் என்னவென்றால் நான் எனது அடையாளத்தை வெளியிட்டால் என் உயிருக்கு ஆபத்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இருந்து டைம் டிராவல் செய்து இங்கு நான் வந்திருப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பானது எதிர்காலத்தில் இருந்து கடந்த காலத்திற்கு வந்து அடையாளத்தை வெளியிடக்கூடாது என்பது விதியாகும் நான் இங்கு மாட்டிக்கொண்டாலும் எதிர்காலத்தில் பல பிரச்சனைகள் வர இருப்பதால் அதை எச்சரிப்பதற்காகவும் நான் எனது அடையாளத்தை கூறுகின்றேன் இவர் கூறியதை ஒரு தரப்பினர் நம்பினாலும் பெரும்பாலானோர் நம்ப மறுத்து பல கேள்விகளை கேட்டிருந்தனர் இதனை பார்த்த ஏபெக் சனர் உண்மையை கண்டறிய நோவாவுக்கு இதில் அவர் கூறிய அனைத்தும் உண்மை என முடிவுகள் வந்தது டைம் டிராவல் செய்து ஒருவர் வந்தார் அவரிடம் அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்வி என்னவென்றால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதுதான் இவர் கூறியது உண்மையா இல்லை பொய்யா என்பது நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் எதிர்காலத்தை பற்றி இவர் சில கணிப்புகளை கூறியுள்ளார் ஆனால் இவை நமக்கென்றால் கணிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அவரை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் கூறும் அனைத்தும் நடந்தவை அவர் எதிர்காலத்தில் நடந்தவை என கூறிய விடயங்களைத்தான் நாம் இப்போது பார்க்க போகின்றோம் தற்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்கும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மறுபடியும் ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் இன்னும் சில வருடங்களில் தேர்தல் பெற உள்ள நிலையில் இவர் கூறுவது உண்மையா இல்லையா என்பது தெரிந்துவிடும் ரெண்டாவதாக சற்று அதிர்ச்சியான விடயத்தை நோவா கூறியுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏலியன்ஸ் உலகத்துக்குள் வந்து விடுவார்கள் ஆனால் அவர்களால் எந்த பிரச்சனையும் நிகழாது நாம் அவர்களோடு தொடர்பில் இருப்போம் என கூறியுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு யோலான் ட்ரெனிகிங் என்பவர் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்பார் என்றும் இவர் கூறியிருக்கின்றார் இதில் சுவாரஸ்யமான விடயம் என்னவென்றால் இவருக்கு தற்போது வயது பத்து இவர் ஜனாதிபதியாகும் போது இருபத்தி ரெண்டு வயது தான் இருக்கும் ஆனால் அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதியாக வயது வரம்பு முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் என்பதை இதை பற்றி அவரிடம் கேட்டபோது இவர் ஜனாதிபதியாக ஆவதற்கு முன்பாகவே குறைந்த வயது உடையவர்களும் ஜனாதிபதியாக ஆகலாம் என்று விதியை மாற்றி விடுவார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதற்கு பின்னரும் இவரே ஜனாதிபதி என்று கூறியிருக்கின்றார் நோவா இந்த ஜோலான் ட்ரெனிகிங் என்பவர் யார் என்று தெரியுமா இவர் தான் மார்டின் லூதர் கிங்கினுடைய பேத்தி இவர் இந்த பத்து வயதிலேயே மக்களுக்காக போராடவும் பல கருத்துக்களை முன்வைத்து பெறுகின்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதோடு நோவா மூன்றாம் உலக யுத்தம் தொடர்பாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதற்கு காரணமாக இருக்க போவது நோர்த் கொரியா தான் எனவும் மேலும் அமெரிக்கா ஜப்பான் நோர்த் கொரியா போன்ற நாடுகளுக்கு இடையே நடக்க போவதாகவும் கூறுகின்றார் ஆனால் யார் யாரை எதிர்த்து நடத்த போகின்றார்கள் என்ற எந்த விடயத்தையும் அவர் கூறவில்லை அதோடு நோவா இன்னொரு அதிர்ச்சிகரமான விடயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் டைம் டிராவல் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டை ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அதை பொது உபயோகத்திற்கு கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அமெரிக்க அரசு தான் இதை வெளியிடாமல் தங்களுக்கு வைத்திருந்த தினமும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எதிர்காலத்தில் ட்ரைன் டிராவல் செய்ய சிப் போன்ற ஒரு கருவியை உடம்பில் வைத்துக் கொள்வார்கள் அதேபோல் நானும் என் உடம்பில் வைத்துள்ளேன் என கூறுகின்றார் இவர் உடம்பில் உள்ளதா என்பதை டெஸ்ட் செய்ய அவரை எக்ஸ்ரே செய்து பார்த்தனர் அதில் அவருடைய கையில் சிப் போன்ற ஒன்று இருந்துள்ளது ஆனால் இதற்கும் ட்ரைன் டிராவல் செய்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என தெரியவில்லை நோவா என்பது அவருடைய பெயர் கிடையாது தன்னை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க கூடாது என்பதற்காக அவரே அவருக்கு வைத்துக் கொண்ட புனை பெயர் தான் இவர் கூறிய மற்றொரு ஆச்சரியமான விடயம் என்னவென்றார் பார்த்தால் இருபத்தைந்து வயது போடுள்ள இவர் தனது வயதை ஐம்பது வயது என்கின்றார் இது எப்படி சாத்தியம் என கேட்ட போது எனக்கு இருபத்தைந்து வயது இருந்த போது வயதாவது தெரியாமல் இருக்க ஒரு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டதாக கூறுகின்றார் டைம் டிராவலின் முக்கியமான பிரச்சனை என்னவென்றால் டைம் டிராவல் செய்கின்றவர் எதிர்காலத்தை மாற்றும் அபாயம் உள்ளது உதாரணமாக ஒரு நபர் நூறு வருடம் பின்னால் உலகத்தின் கடந்த காலத்துக்கு செல்கின்றார் என வைத்துக் கொள்ளும் அவர் தனது தாத்தாவை கொண்டு விடுகின்றார் காலப்பிரியாணம் செய்தவர் தாத்தாவை கொண்டு விட்டால் காலப்பிரியாணம் செய்தவரின் தந்தையும் பிறந்திருக்க மாட்டார் அப்படி தந்தையே பிறந்திராவிட்டால் காலப்பிரியாணம் செய்தவரும் பிறந்திருக்க மாட்டார் இது நடக்கவில்லை என்றால் அந்த நபர் மறுபடியும் பிறப்பார் பிறகு டைம் டிராவல் செய்வார் மறுபடியும் தாத்தாவை கொள்வார் இது ஒரு லூப் போல் திரும்ப திரும்ப நடந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் டைம் டிராவலின் கிராண்ட் ஃபாதர் பாரடாக்ஸ் என்று கூறுகின்றார்கள் இதைத்தான் நோவாவும் கூறுகின்றார் நான் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடியவற்றை கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் சில நடக்காமலும் போகலாம் ஏனென்றால் நான் கூறியதெல்லாம் எ